Goedemorgen, Creative Nation. Morgen. Dat was een veel beter poging dan gisteren. We gaan even ontbijt uh, halen beneden, want gisteren hebben we die redelijk gemist. Dus ik hoop dat we nou meer hebben dan twee donuts. Want ik heb echt... Nu ga ik officieel een redelijk dans van de trek. Het is weer prachtig hier buiten, jongens. Oei, oei, oei. Echt elke keer als ik Sunny D zie, dan ga ik denken aan de nummer van de Gregory Brothers met uh, Sandy Young Brown. Maar zelfs zonder de rum smaakt het al verdomde goed altijd, vind ik wel. Het verblijft in het hotel zit erop. We gaan uh, onze spullen pakken en we gaan een target zoeken. Want gisteravond hadden we namelijk totaal geen vorm van flesjes water meer. Dat we één blikje weer bonnen hebben. En hadden nog. Ja, en Roy heeft honger. Verbazingwekkend is dat iets wat ik totaal niet zag aankomen natuurlijk. Nee, uh, nee we hadden gisteren maar één blikje in het bol over. Dus we hebben officieel helemaal niks meer aan het drinken. En uh, uh, we liepen er buiten, het was echt best wel warm. Ik moest ook wel lachen net, we gingen ontbijten zojuist met uh, uh, beneden zeg maar. En er was een, uh, hij kwam uh, onder, onder het Chicago in ieder geval kwam hij vandaan. En hij vertelde over dat, er, dat hij, uh, hij kwam vandaan, dat hij uh, uh, wat stand-up deed hier en daar. En dat zijn zoon, uh, zijn zoon in ieder geval die mee was, wat naar filmstudio's was geweest en zo. Maar uh, het was dus gewoon een knijterharde redneck. Het was, dat zei hij zelf van, uh, I'm a redneck, bla bla bla. Maar hij was fucking grappig, echt was zo komisch. Ik heb bijna met Roy bijna een uur zitten praten voordat we de bovenkant stond moeten om 11 uur uit. En uh, nee, het was hartstikke leuk om even erover te praten. Het blijft voor de meeste Amerikanen toch heel raar wat wij als Nederlanders gewoon vinden. Ik ben dus niet geweest om zojuist mijn, uh, mijn vlagcamera in de auto te laten liggen. Dus ik ben even op mijn iPhone afgeschwitst. Ja, we stonden net zojuist in de lift. En um, ik zei tegen Roy, Roy moet nog even zijn paspoort halen uit de auto, zeg maar. En in één keer, dus ik zei tegen hem, ja, is goed, ik zie je zo boven wel. En dan denk ik, zegt een uh, meisje naast me van, uh, ben je hier op vakantie of ben ik je hier? En, eh, uh, dat is heel veel leuk zijn. Bleek het dus dat ze in Nederland, uit, uit Nederland kwam, zeg maar. Ze heeft een heel kort gesprek gehad en, eh, uh, een, uh, een, uh, een vriend van mij. Ik zei, moet je wel lachen. Zo, Roy en ik hebben alle, zijn best wel fan van uh, Zombieland. Voor degenen die hem niet gezien hebben, echt zien. Maar in die film... Het gaat dus over uh, een van de gasten die wil dus heel graag snowballs hebben. Wat? Hij wil Twinkies, maar er zijn altijd wel snowballs. Oh ja, sorry, hij was op Twinkies inderdaad, maar hij wil snowballs. En als ik, ik ga ja, het ziet er, nee, het super zoet ziet het eruit namelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb trouwens ook nog nooit een Twinkie gehad in het opzicht. Maar ook die zien er heel erg goed uit in mijn mening. Wil je ook een Twinkie dan haal ik er een beetje over voor je. Nee, waarom een twinkje in vader nog even verlagen? Nee, maar ik ben heel erg benieuwd naar hoe die dingen. Maar... Ik moet trouwens zeggen dat we ons nog best wel niks hebben gedragen als het gaat om Starbucks. Eh, ja. Gisteren zag ik Starbucks en toen zat ik aan het denken om, om dat roze te krijgen te gaan doen. Maar het is volgens mij, volgens mij de derde keer of zo. Zoiets? Ja. Zoiets. Dus hetzelfde als McDonald's. We zijn pas maar twee keer gegaan van één keer een breakfast dan eigenlijk. Waar ik alleen maar ijs koffie nam. En de tweede keer dan echt op omdat we echt honger hadden morgens. Sorry, maar we zijn drie keer. Drie keer? Wat was de derde keer dan? Oh, ja, yes, het was s'avonds toen we aankwamen in het hotel. Toen, uh... Ja, klopt. Nou ja, goed. Zelfs, dat was ook niet zo heel erg interessant. Dat was maar letterlijk um, een klein menu. Zeg maar. Dat voor twee dan bij. Dat is een heel snoezig, lief, klein. Cheese pizzetje. En, 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 en het koekje is En het koekje is groot inderdaad. Maar dan moet Amerika, ik moet nog één ding uitleggen. Waarom doen jullie voor elk dingetje, serieus, voor elk dingetje een losse zak? Op die manier gaan we natuurlijk nooit uh, de wereld redden. Kijk, dit was dan nog wel begrijpelijk, maar ze hebben voor elk dingetje hebben ze een los tasje gedaan. Dat is achterlijk. Hey, jullie hebben toch last van de, ze hebben toch last van de economie? Dan kunnen ze toch beter gewoon één zakje gebruiken of geen zakjes gebruiken? Of in ieder geval een grotere zak, maar of in ieder geval is in Nederland gewoon zo'n grotere boodschappentas. Ja. En in Nederland pak je het zelf in en hier doen ze het dan voor je. Ja, nou, het is deels wel handig, want het is wel een um, klein beetje carnet, het een uh, een zakje aan te pakken. Maar ja, dan nog steeds ik het. Het is gewoon onnodig. We hebben echt steeds de kofferbak ligt vol net van de vorige keer nog. Ja. Is er ook iets van? Ja, ja, bijna ja, nou, 20 is dan wel overdreven, maar ik denk echt een zakje of, of 10 tot 12 van, van een paar blikjes en een nog wat. Dat is een beetje overdreven ook. Ready go! En... Op de tijd op de switchen.
Het gaat niet meer helemaal nergens over. Ik heb jullie weer gevonden uit de auto. Momenteel gebruik ik er al eens een uh, SD-kaart van mij, zeg maar. Omdat ik een uh, zo'n Pro Extreme kaart heb voor in de mijn 550 destijds heb gekocht. Omdat ik heel veel problemen had dat hij niet wilde werken. Ja, ultra. Hij heeft zeg maar uh, deze, maar dan 16 gig, zeg maar. Die hebben we trouwens ook. En uh, we gaan even kijken of we hem kunnen vinden hier zo snel. Maar ik vond hem echt nergens namelijk. Dat bouw ik best wel van. Oh, nee? Nee. Oké, okay, voor degene die niet de prijzen weten van die dingen in Nederland. Dit is goedkoop. Ik serieus, ik ben in Nederland ik veel meer kwijt voor mijn uh, SD-kaart namelijk. En wederom Los Angeles, jullie stellen me niet teleur met mooi prachtige weer. Gaan we met de trap? Wat dan doen? <laughs> trap, wat dacht jij? Amerika. Wat lekker lui. De Rotterdam, ik zal het moet. Wat vind jij van de Starbucks normaal gesproken? Nou, dat gaat eigenlijk zo gewoon. Wat vind je van de Starbucks van vandaag? Ja. Zo, het is geen grapje. De guy die hier achter die heeft het ook echt behoorlijk naar zijn zin. Maar dit is echt juist nog niet de beste. De frappuccino die ik heb gehad in Amerika. Zeker in Amerika, nog niet gesproken van Nederland. Maar dit is echt serieus de beste frappuccino dat ik heb. Echt super volle smaak ook. Ah. Dus eh. Uh, ah. Zij? Niet de zoet, niet de... Nee, ja, normaal, ja, normaal gesproken zijn ze een beetje, een beetje van het water echt ook al heel snel. Mm -hmm. Maar uh, dit is het maakt het meer dan waard. Omdat we nog een uh, flink aantal uur te dalen hebben, hebben we besloten om naar uh, Malibu te gaan. Ja. <laughs> ja, gewoon random. Nee, ehm. Um... Ik hou wel van Malibu. Ja, ik denk dat het wel leuk wordt. Uh... In ieder geval wordt het lachen met mijn uh... Nederlandse lange broek en schoenen. Ik heb wel slippers bij, dat houdt niet van. Dus ik kan wel op mijn, uh, mijn flappy flappies uh, rondhuppen als ik ze willen. Silly man, it's daytime! Ja, ik maak wel steeds een grap over uh, dat ik uh, steeds lange broek draag met een. Uh, met een, een lange broek draag met uh, schoenen. Wat is echt best goed uit te houden. Het is niet echt dat je denkt dat je wel, in New York hadden we dat wel, dat ik echt gewoon direct heel erg warm en benauwd had, omdat het daar heel erg vochtig is. Uh, maar dat heb ik echt in Los Angeles nog totaal niet zoveel probleem mee gehad. Welkom op Malibu Pier. Prachtig uitzicht over de oceaan. Ik denk dat het mooi is, zeg. Oh, probeer hier te genieten van de rest. Eikel. Kijk of het ik even Ja, ja, ja. En ik ben heel slim, ik heb mijn MacBook bij me nog eens een keer. Hup, moment. Ja. Nice. Oh, ik zie free wifi. Het is rond de ring. Hm? Ik heb hem met de ring bijt. Geen zorgen, er is niks aan de hand met de auto. Het is moeten tanken. En we weten eerlijk gezegd niet wat er dus in zit. Ja, het zal waarschijnlijk gewoon benzine zijn. Maar ja, het zou heel lullig zijn als je straks iets benzine te tanken. En het is iets wat er helemaal niet in hoort. En eh... Uh, Kijk deze prijs. Fucking volle tank. Dat is serieus. Dit 
Is dat niet normaal? Is zo goedkoop. We gaan de vlag afsluiten voor vandaag. We zitten weer terug in ons hotel. Uh, de koelkast is gevuld met allemaal energiedrank. Dus we gaan er flink vanaf tegenaan met helemaal niks doen. <laughs> en ik heb hier op Skype onze grote vriend. Yay, Sarah! <laughs> Sarah, say bye. Bye! Oké, okay, bye. Bye! bye.